ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സെൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ലോഗിൻ ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അതായത് സാധാരണ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൊഫഷണൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് എൻട്രി ലോഗിൻ ഫോം ഒരു ലോഗിൻ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്നതുപോലെ നമുക്ക് എക്സെൽ എക്സെൽ വി സിമ്പിൾ വി ബി എ കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ്റെ സംശയം കൂടിയാണ് റിക്വസ്റ്റ് ടു പ്ലീസ് അപ്ലോഡ് എസ് എൽ യുസ് യുസർ ഫോം ഓഫ് യുസർ നെയിം ആൻഡ് പാസ്വേഡ് ഓക്കെ എനിവേ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു സിമ്പിൾ ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു പോ പോപ്പ് വിൻഡോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് ഞാനത് ജസ്റ്റ് ലോഗിൻ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് വരുന്നു റോങ് യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് ദെൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫയലിൽ ആക്സസബിൾ ആവില്ല നമുക്കത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്കിതിൽ അഡ്മിൻ എന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ യൂസർ നെയിം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം പാസ്വേഡ് വൺ ടു ത്രീ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ആസ്ട്രിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും പക്ഷേ ലോഗിൻ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ കറക്റ്റ് ഇൻഫോ നമുക്ക് ഈ ഫയലിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട എഡിറ്റിംഗ് എല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ലോഗിൻ ഫോം നമുക്ക് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി നമ്മളൊരു ബ്ലാങ്ക് എക്സെൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഡെവലപ്പർ ടാബിൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇൻസേർട്ട് യൂസർ ഫോം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു സിമ്പിൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ലാബ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ലാബ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിനെ ഫോണ്ടിൽ ഫോൺ 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 ഓക്കെ ജസ്റ്റ് സൈസ് അൽപ്പം കൂട്ടാം ട്വൻറ്റി ടു അതിനുശേഷം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എത്ര ചെറിയ സൈസ് വേണമെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ സർണേം നല്ല ഈ ഒരു ഫോൺ സൈസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ സി കൺട്രോൾ വി അടിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓ സോറി ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പാസ്വേഡ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു പാസ്വേഡ് ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഓൺലൈൻ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു ലാബ് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതിന് നമുക്കിതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഫോണ്ടിൽ ഒരു സെയിം ബോർഡ് ട്വൻറ്റി ടു ഓക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് കറക്റ്റ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി എടുക്കാം കൺട്രോൾ സി കൺട്രോൾ വി അതിനുശേഷം കറക്റ്റ് അലൈൻ ചെയ്യാം ഫുൾ അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓക്കെ ഏകദേശം അലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വിൻഡോ സൈസ് അല്പം കുറയ്ക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു ബട്ടൺ ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു ബട്ടൺ ആഡ് ചെയ്യാം അതിനെ ബട്ടൺ നമ്മൾ ലോഗിൻ എന്ന് ടെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള ടെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കാം ലോഗിൻ അതും അതുപോലെ നമ്മൾ ഫോണ്ട് ചിലപ്പം ബോൾഡ് ചെയ്ത് ട്വൻറ്റി ട്വൻ്റെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ ബിഗ് ഓക്കെ സിനഫ് ജസ്റ്റ് റണ്ണ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പോലത്തെ ഒരു യൂസർ ഫോൺ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ യൂസർ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് നിങ്ങൾ കാരണം ഇതൊരു ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് നെയിം ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് വണ് ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ടു അപ്പോൾ നമ്മളത് തന്നെയാണ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കാം ലോഗിൻ ബട്ടൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ലോഗിൻ നമ്മൾ ഡബിൾ ബട്ടൺ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് കോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വേരിയൽ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം ഡിം യൂസർ കോമ പാസ് ആസ് 
സ്ട്രിങ് സ്ട്രിങ് മീൻസ് നമ്മളൊരു ടെക്സ്റ്റ് അതുപോലെയുള്ള നമ്പറില്ലാത്ത ഒബ്ജക്റ്റ് ടെക്സ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രിങ്സ് എന്ന ഈ വേരിയബിളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ യൂസ് യൂസറിനെയും പാസ്വേഡിനും ഉള്ള ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ യൂസർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മീ ഡോട്ട് മീ ഡോട്ട് മീൻസ് ദിസ് ഫോം ഈ ഫോമിൽ ഒരു ബോക്സിനെ ടൂൾസിനെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് മീ ജസ്റ്റ് മീ ചേർത്തായി മീ ഡോട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ടി എന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കാണാം ടാബിക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് ടെക്സ്റ്റ് കാണാം അതേപോലെ പാസ് ഇസ് ഇക്കൽ ടു മീ ഡോട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ടു ഡോട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസർ നെയിമ് മുമ്പ് നമ്മൾ ഒരു വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് സോറി നമ്മൾ സൂം ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡിം ഒരു യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള പേര് ഇവിടെ കൊടുക്കാം യൂസർ പാസ് ആസ് എ സ്ട്രിങ് എന്ന് രണ്ട് വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ശേഷം അതിന് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്ലൈ ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ചെറിയ കോഡ് കൊടുക്കുന്നു ഈ യൂസർ ഇസിക്കൽ ടു അഡ്മിൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കോഡ് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അഡ്മിൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആൻഡ് പാസ് ഇസിക്കൽ ടു വൺ ടു ത്രീ ഇഷ്ടമുള്ള പാസ്വേഡ് നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ദൻ ആണെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൽ യൂസർ എന്നിടത്ത് അഡ്മിൻ എന്ന ടെക്സ്റ്റും പാസ് എന്ന് എന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൽ വൺ ടു ത്രീയും ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എം എസ് ജി ബോക്സ് എം എസ് ജി ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെസ്സേജ് ബോക്സ് ബോക്സ് സോറി എം എസ് ജി ബോക്സ് സ്റ്റെക് കറക്റ്റ് ഇൻഫോ കറക്റ്റ് യൂസർ നെയിം ആൻഡ് പാസ്വേഡ് ഇഷ്ടമുള്ളത് ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം അൺലോഡ് മീ അൺലോഡ് മീ മീൻസ് നമുക്കിത് ക്ലോസ് ചെയ്യണം അതായത് ആ ഫോം ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ കറക്റ്റ് യൂസർ നെയിം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഫോം ക്ലോസ് ചെയ്യണം ഇനി എൽ സോറി എൽസ് അല്ലെങ്കിൽ അതായത് ഇതല്ല ടെക്സ്റ്റ് എങ്കിൽ എം എസ് ജി എം എസ് ജി ബോക്സ് നമ്മൾ എന്താണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എം എസ് ജി ബോക്സ് എനിക്ക് ഓ സോറി പാസ്വേഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മെസ്സേജ് ഇതുപോലെ എൻ്റർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് എൻ ഡി എഫ് ഡി എഫിനെ ക്ലോസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും കോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ ദിസ് വർക്ക് ബുക്ക് എന്ന ഈ ഒരു വിൻഡോ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഐക്കൺ കാണാം ദിസ് വർക്ക് ബുക്ക് ഇത് ഈ വർക്ക് വർക്ക് ബുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില കോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി വർക്ക് ബുക്ക് ഇനീഷ്യൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളത് വർക്ക് ബുക്ക് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിൽ ഇവിടെ ജനറൽ എന്നതിൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് ദിസ് വർക്ക് ബുക്ക് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്പൺ എന്നുള്ള ഇവൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ ഓപ്പൺ എന്ന ഇവൻറ്റിൽ നമ്മൾ കോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് 
user form user form configuration il control space press cheyidu user form press cheyidu ningal kaanan kayum adin shetham dot show enter cheyidu nammal oru code kuda idil add cheyanadunde adayidu nammal login form il ഇൻകറക്റ്റ് യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഈ വർക്ക് ഷീറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺട്രോൾ സ്പേസ് അടിച്ച് ആക്റ്റീവ് ആക്റ്റീവ് വർക്ക് ബുക്ക് ഡോട്ട് ക്ലോസ് ക്ലോസ് ഓക്കെ ശേഷം ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്കിത് ഒന്ന് സേവ് ചെയ്യാം സേവ് എന്ന ബട്ടൺ കഴിച്ച് നമ്മൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ഞാൻ ഇവിടെ സോമൗട്ട് ചെയ്യാം ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഫയൽ നെയിം ടെസ്റ്റ് എന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ടെസ്റ്റ് യൂസർ അതേശ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ മാക്രോ കോഡിങ് ഉള്ള എല്ലാ വർക്ക് ബുക്കും നമ്മൾ മാക്രോ എനേബിൾഡ് വർക്ക് ബുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം സേവ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ഈ ക്ലോസ് ചെയ്തു നമ്മൾ എക്സസ് ക്ലോസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് യൂസർ എന്ന് കാണാം നമ്മൾ ഇത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലോഗിൻ പ്രസ് ചെയ്യാം ഫുള്ളി കറക്റ്റ് യൂസർ നമ്പർ പാസ്വേഡ് ഈ വർക്ക് ഷീറ്റ് ഡിസേബിളായി ക്ലോസായി ഇനി നമുക്കൊന്നുകൂടി ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അഡ്മിൻ ടാബ് വൺ ടു ത്രീ ഓ സോറി നമ്മൾ ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ നമുക്ക് ഒരു പാസ്വേഡ് അതായത് ഇൻവിസിബിളായ ഒരു ഹാഷ്ടെക്സ് നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വിഷൽ ബേസിക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് യൂസർ ഫോം പാസ്വേഡ് സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ കാറ്റഗറീസ് വിൻഡോയിൽ നിങ്ങൾ കാണാം പാസ്വേഡ് സൂം ചെയ്യാം പാസ്വേഡ് ക്യാ ക്യാരക്ടർ സിമ്പിൾ നമുക്കവിടെ ഒരു സ്ട്രിക്സ് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സൈൻ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും ശേഷം നമ്മളൊന്ന് സേവ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ക്ലോസ് ചെയ്യാം ക്ലോസ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂസർ നെയിം അഡ്മിൻ പാസ്വേഡ് നിങ്ങൾ എന്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്താലും ആസ്ട്രിക്സ് ആണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ തൽക്കാലം വൺ ടു ത്രീ ലോഗിൻ കറക്റ്റ് ഓക്കെ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ സി ബൈ